কে বলছে আমি খারাপ বললেই হলো সবাই যেমন ভালো তেমন খারাপ আর ভুল বলে কিছু আছে সবই পারসেপশন যার যার পয়েন্ট অফ ভিউ
সুমি বাসা আসছি বলতো তো না কেন সুমি বাসা আসছিও আরে বাবা সুমি কোথা থেকে আসলো এখানে তুমি আমাকে আমার কথা উত্তর দাও সুমি বাসা আসছিল আচ্ছা নিশু মানে কে তোমাকে কি তুমি আমাকে বলো না কেন না আসে নাই আসে নাই না হুম বাসে আসে নাই এটা কি এটা কার বাসা কার বাসা এটা বোকা পাইছো তুমি আমাকে আমি তোকে কত ট্রাস্ট করছি আমি তোমাকে আমি তোমাকে হাজারবার বলছি তুমি যা ইচ্ছা তাই করো আমি তোমাকে কিছু বলবো না বাট সুমি থেকে দূরে থাকো তুমি ওকে অ্যাভয়েড করো ও আমার ফেনা আমি ওকে অ্যাভয়েড করি তারপর তুমি পারলা না কিভাবে ওর সাথে ঘেন্না হচ্ছে আমার সুমি তো তোমার ফে তোমার কথা শেষ শেষ তোমার কথা আমি একটু বলতে পারি আমার আমার কথাটা একটু বলতে পারি আমাকে কথা বলতে দিবা হ্যাঁ সুমি আমার বাসায় এখানে এই জায়গায় আসছি লো আসছি লো হ্যাঁ কিন্তু কেন আসছিল সে তো তোমার জানতে হবে তাই না মেয়েটা একটা বিপদে পড়ছে ও পাজেল হয়েছিল মানে ওর বয়ফ্রেন্ড ওর ফোন ধরতেছিল না ও মনে হয় তোমাকে ফোন দিছিল রাইট মানে তুমি ফোন ধরো নাই হাসির কিছু নাই প্রত্যেকটা ছেলে লাইফে একবার দুবার মাই খাইছে আর যাদের গার্লফ্রেন্ড বেশি পজিটিভ তারাই বেশি স্লিপ করে আমিও করছি সো ওয়ার্ড একজন গেলে তো আরেকজন আসবে নাকি আমি না করুম কে তুমি চাকরি করতেছ থাকুন একটা জায়গা আছে তোমার বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছিল আর আমি বলতেছিলাম যে তুমি কিভাবে তোমার বাপরে না করবা এখানে আমার বিয়ের কথা কোথ থেকে আসলো হ্যাঁ তোমার মনে নেই আমাদের সম্পর্ক কিভাবে হয়েছে মনে নেই ভুলে গেছো তুমি তোমার মতো থাকবা এই সম্পর্কে আমি আমার মতো থাকব একজন আরেকজনের দায়িত্ব নেয়ার দায়ভার কারো থাকবে না মনে আছে হ্যাঁ আমি এত কিছু বুঝবে পারুম না তুমি কি আব্বার লোকের কথা কইবা যখন ডাক চাইছি যখন জমা চাইছো দিচ্ছি দিচ্ছি না এখন তুমি আমার চিনবার পারছো না আমার মহাবিপদের মধ্যে ফেলে দিবে হ্যাঁ আমি আমি 
যাব না যাব না হ্যাঁ দাও সৈদিন নাম্বার দাও সৈদিন নাম্বার দাও আমি কথা কইতেছি তোমার সাথে আবার কি চলে সৈদিন নাম্বারে ফোন করে কইতেছি দাও সৈদিন নাম্বার দাও খুব খারাপ কিছু করছি হ্যাঁ এরকম মেয়েদের সাথে এরকম হওয়া উচিত ফার্স্ট ডেতে হাই হ্যালো সেকেন্ড ডেতে আর ইউ সিঙ্গেল থার্ড ডেতে ইন অ্যান্ড ওপেন রিলেশনশিপ আর ফোর্থ ডেতে কবি বিয়ে করবা ওয়াইজ লেভেলের একটা লিমিট থাকা দরকার তার থেকে তো সিঁড়িনি ভালো পাশে পাশে মেয়ে যখন দরকার হতো তখনই পাওয়া যেত ময়লা কাপড় আমাকে দিলে তো পারো ধুয়ে দেবো না স্ত্রী করে দেবো না অত সময় আছে নাকি মাকে ছুঁয়ে রান্না করছিল এক পট নিয়ে আসছি খেয়ে নিও তুমি তো আবার ফোনে কথা বলা শুরু করলে দিন রাত এক করে ফেলো এই যে যাদের সাথে কথা বলো জীবনও জিজ্ঞেস করছে তুমি খাইছো কি না খেয়ে নিও কালকে সকালে এসে পট নিয়ে যাবো যাই কাজ আছে আমি যাই আরে মা খোঁজ করবে করবে তো মনে হয় তুমি হাত দেখতে পারো পারি করছি পারো আমাকে তো সত্যি সত্যি চলে যাইতেছে পাশা পাল্টাইতেছে আব্বা ট্রান্সফার হয়ে গেছে নগাঁও আসলাম তোমার কাছ থেকে ভালো থাকো
খুব কি খারাপ লাগছে একটু লাগছে আলগা খাতির যত পাওয়া যেত কিন্তু যাক বাঁচা গেল দুদিন পর তো ওই একই ভাঙা টেপ বাঁচতো বিয়ে করো বিয়ে করো বিয়ে করো বিয়ে করো এটা কি সব আর তখনই আমার লাইফে বিনু আসলো একদিন আমি হঠাৎ করে আমার ভেসপাটা ভেসপা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ভেসপাটা নষ্ট হয়ে গেল মানে আমি এত চেষ্টা করছিলাম কোনোভাবেই না ভেসপাতে স্টার্ট নিচ্ছিল না মানে ভেসপাতে ফুয়েল ছিল সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু কোনোভাবেই স্টার্ট নিচ্ছিল না মানে গরম সব কিছু মিলিয়ে না আমি একদম প্যানিকড হয়ে যাচ্ছিলাম ঠিক তখন আমার সামনে একটা বাস এসে থামলো সেই বাস থেকে এসে নামলে তুমি মুখ ধরে তোমার দিকে তাকিয়েছিলাম মানে এক নিমিষে আমার যত বিরক্ত গরম রাগ যা ছিল সব কায়ব দাঁড়িয়েছিলাম বাস আসলো এবার তুমিও ছিলে বাস থেকে নামলে আমি তোমাকে একদম আমি মাথায় নিয়েছিলাম যে আমি তোমাকে ফলো করব তারপর আমি দেখলাম যে তুমি একটা রিক্সার সাথে কথা বলে আরেকটা রিক্সা নিয়ে চলে যাচ্ছ তখন আমি মানে আমি সেদিনও না আমার ভেসপাটা স্টার্ট নিচ্ছিল না আমি দৌড়ে যে যে রিক্সার সাথে তুমি কথা বলছিলে সেই রিক্সালাকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা ম্যাডাম তোমাকে কী বললো তখন সে আমাকে বললো যে তুমি হাতির পুল যেতে যাচ্ছিলে তারপর আমি দীর্ঘ এক মাস জাস্ট এক মাস হাতির পুলের সব গলি গলি আনাচে কানাচে দোকানদার রাস্তায় লোকজন সবাইকে জিজ্ঞেস করছি খুঁজছি পাগলের মতো এবার আমি তোকে একটু গল্প বলি আমি বাস থেকে নেমে সেই প্রথম দিনই তোমাকে নোটিস করেছিলাম তারপর দ্বিতীয় দিন আমার ক্লাস ছিল না বাট শুধুমাত্র বাস থেকে নামার জন্য আমি ইউনিভার্সিটি যাই আসার সময় আমি আমার বাসটা মিস করে ফেলি তারপর পরের বাসে এসে আমি এক ঘন্টা দাঁড়িয়েছিলাম 
দেখি তুমি নাই তারপর তৃতীয় দিন তৃতীয় দিনে এসে আমি বাস থেকে নামি দেখি তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে আছো আমি জানতাম তুমি একটু বুদ্ধ টাই দেখে বোঝা যাচ্ছে আমি কি করলাম আমি একটা রিক্সা আলার সাথে কথা বললাম দামাদামি করলাম আমার বাসা কোথায় সেটা জানালাম কিন্তু এটা তো উঠি নাই আরেকটা তো উঠে চলে গেলাম কারণ আমি জানতাম তুমি গিয়ে রিক্সা আলাকে জিজ্ঞেস করবো আমার বাসা কোথায় তুমি আমাকে ফার্স্ট দিন থেকে নোটিস করছো সে তো প্রথম দিন কেন আমি তো প্রায় তোমাকে দেখেছি আমার বাসার সামনে দিয়ে তুমি ব্যস্ত নিয়ে আসা যাওয়া করতাম বলে কি মানে তুমি আমাকে জানাবা না তুমি কোনোভাবে তো আমাকে জানাতে পারতা আমি চাচ্ছিলাম তুমি আমাকে খুঁজে বের করো इच्छा कर स्कलारे देखा <laughs> মানে নাথিং ফর্মাল তুমি জাস্ট যাবা লাঞ্চ বা ডিনার করবা কিছুক্ষণ আড্ডা দেবে দ্যাট সেট মানে আমি তো খুব বোরিং একটা পার্সন সো আমি যে তোমাকে নিয়ে এত এক্সাইটেড এই জন্য তোমাকে দেখতে যাচ্ছি আমি কিন্তু প্রেশার দিচ্ছি না মানে তুমি যদি কমফোর্টেবল না হও আমি ওদেরকে মানা করে দিচ্ছি আরে বাবা মানা করে দিবা কেন দেখাই তো করতে যাচ্ছে কথা বলবে সিম্পল না আমি যেতেই পারি কথা বলতেই পারি खुब खुशी लगते तर बंधु आसमु भाषा और आब्बा के एक साथ दावत दिले परिचय हो गए भलो हतो अपू आगे और देखा करब ओह अच्छा ठीक है ठीक है माँ बजार थी बड़ो सैजे दूटी इलिश आन खाए तो अब्बू तुम जाओ एखान अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ओके
এখনো আসলো না আমরা খেতে বসছি আয় তাড়াতাড়ি খাবো না মা খাবার কিন্তু ফ্রিজে তুলে রাখছি তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করো একদম ভেঙে পড়ছে মারে সবাই তো ভিসা পায় না আর তুই ভিসা পেয়েও যাবি না আমি এখনো শুনে একদম ভাবছি না ওটাই তো ভাবতে বলছি দেখ মা কারোর জন্য কিছু থেমে থাকে না তুই এবার তোর দিকটা দেখ আমাকে দাও নেই সবচেয়ে ভালোবাসি কিন্তু এই যে আমি তুমি তুমি আমি এটা কতটা সত্য এই জন্য তুমি ওকে এত কষ্ট দিচ্ছ না বিনু তুমি বোঝো নাই আমি জানি আমি জানি তুমিও আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসো কিন্তু আমি না আমি না এটার কোনো সুযোগ নিতে চাই না মানে বিনু তুমি মনে করে দেখো তুমি কতবার আমার বাসার ঠিকানা চেয়েছ কতবার তুমি আমার বাসায় আসতে চেয়েছ কিন্তু আমি দেই নেই কারণ তুমি আমার রাধা একেবারে আলাদা সবচেয়ে আলাদা আমার সবচেয়ে কাছের কিন্তু বিনু আমি যে কৃষ্ণ এ যুগের কৃষ্ণ 
আমি বিনু আমার মানে সম্পর্কগুলো না মানে শেষের দিকে মানে একদিকেই যায় একদিকে আর সময়ের সাথে সাথে সেগুলো হারিয়েও যায় সত্যি করে বলো তো তোমার কে এখন আমাকে আর ভাল লাগে না এটাই তো ভয় তোমার প্রতি আমার ভালো লাগা ভালোবাসা এতটাই তীব্র যে এটা যদি কখনো হারিয়ে যায় আমি মেনে নিতে পারবো না তুমি কেন ভাবছো কেন ভাবছো যে থাকবে না আমাদের সম্পর্ক তো এমন না কারণ কারণ বিনু আমি আমার নিজেকে চিনি আমি ঠিক ঠিক আমার বাবার মতো আমার বাবার জীবনে আমার মা এসেছিল রাধা হয়ে সেও একদিন হারিয়ে গেছে এরকম প্রতিদিন অনেক অনেক রাধার মৃত্যু হয় কৃষ্ণদের হাতে আর আমার জীবনেও রাধা এসেছে তোমার রূপে আমি রাধার মৃত্যু চাই না একদম না তোমার ভালোবাসার স্বরূপ যে আমি পেয়েছি সেটা আমি কোনোভাবেই হারাতে চাই না কোনোভাবেই আমি পুরনো হতে দিতে চাই না আমি আমার এই অনুভূতিগুলোকে কোনোভাবেই নষ্ট হতে দিতে চাই না সাথে স্বপ্নগুলো সাজিয়ে 